贵州好吃的特色美食也太多了吧，根本吃不完。贵阳版本的辣鸡面，哇，这个真是好好吃，怪不得那么多人排队。朋友们啊，众所周知，贵州的特色美食是特别多的。来贵阳这两天呢，我发现有好多我没有吃过的美食。今天呢，我就打算一次性吃个透款，顺便给你们出一个攻略。我们是从小吃到大，他早上人家六点钟开始排队了，最好吃的就是比较出名的，就是这家。最离谱的是啥吧？这两家一个人没有，这家，啊，排成了这个样子。多少钱一份啊？五块。啊，三十。八一个是。同时，我也特别好奇，就旁边这两家没人的味道怎么样？就差距能有那么大吗？我这打算都买一下，对比尝一尝。在这个摊儿斜对面呢，就有一家辣鸡面，搭配一下辣鸡面尝一下。这也是一家老店了，在一个小居民楼楼下。哦，这个面还有选择性。大份是多少钱一份啊？多加。多加一份红烧肉，多加一份辣子鸡。哇，嗯，好。哇，这真的漂亮。又加了一个糖心蛋哦，哇，试一下，哇，贵阳版本的辣鸡面，嗯，面是真的很特别啊，我感觉其他地方都没有，虽然它长得有一点像方便面，但口感真的一点不一样，特别的劲道，很爽滑。你们看这糯米饭。就感觉粒粒分明似的，贵阳这边糯米饭全部都是加了猪油混合的啊。这个糯米好糖，猪油味的香气，糯米的香气加了个酱油的香气，三者这么一结合，哇，可以、啊。这中间的馅料也特别满足啊，蒜萝卜还可以解腻，还有这个退烧，哇，这个真是好好吃，怪不得那么多人排队，并且这么一份五块钱，这物价去哪找？这旁边那家人少的，啊，尝一下，区别在哪？这家普遍糯米要偏硬一点，没有那么弹，酱油的香气要少一些。就是这个酸萝卜配上花生米是一模一样的，区别的话是有的，但是相对于排队来说的话，我还是选择这家人少的。我软烂的红烧肉。啊，我给你打电话的是你说的这。哇，可以，这家味道真的足啊，而且酱香味特别重。嗯，辣子鸡块。这贵州每个地方做辣子鸡都那么好吃啊！上次我在遵义吃的也是，可以啊。嗯，这种面条真的非常脆弹，并且我发现好像这玩意儿只有在贵州有吧。下面剩这些浇头啊，都能当派菜吃了。吃到现在，我真想说一句，这贵州好吃的特色美食也太多了吧！总之这一顿啊，吃的爽。